was less than a mile from home. I drove as slow as I fucking could. É aí, ó, 6.5 milhões de reais foi vendido esse Lamborghini, cara. Que logo, ó, aqui, ó. Lamborghini destruído por Leonardo DiCaprio, o Lobo de Wall Street, vendido por 6.5 milhões de reais, né? Foi 1.5 milhões de euros. Apesar da condição do esportivo, o motor tá intacto e foi usado apenas na gravação da cena. Só na gravação da cena. Que louco, né, mano? Aqui no Brasil seria o quê? Bota nos comentários. Um média monta de respeito. Eu já gravei aqui, acho que foi no parte da Coparte, um, uma Huracan, uma Lamborghini, acho que era amarela, se não me engano. Faz tempo isso. E foi vendido por 2,6 milhões. Eu dei 1,3 milhões, mas não chegou nem perto. Ó, assim como os carros de Fórmula 1, modelos que estrearam no filme de Hollywood também são muito cobiçados nos leilões. Então todos esses carros. Galera, leilão é uma coisa muito legal. Esses carros muito grandes, é tudo para leilão lá fora nos Estados Unidos. Ó, lá, 1,3. É, milhões de dólares Ah, foi em dólares, tá? Lamborghini blá, 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 foi dirigido pelo ator No filme, destrói o carro No acidente enquanto dirigia embregado Você viu aí, ó, um, ó motor 5.2 V12, câmbio manual de 5 marchas Estão intactos Em condições de uso O esportivo tem 455 cavalos Até que não é muito, achei que era mais Acelera de 0 a 100 em apenas 4.7 segundos Que louco, né, cara? Imagina Legal, ó, tem um, tem um, tem um, tem um uh, cadê, 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 tem esse aqui, o Matt Armstrong, ele tava lá em, em Las Vegas, cara, onde teve, Las Vegas não, teve a Fórmula 1 agora, no país árabe e tudo mais, ele tava lá, e ele tem toda o lance lá, mas lógico, passou longe demais, ó, vamos ver. It's for sale, Fernando, would you restore the Lamborghini Countach or keep it as it is? Uh, we all remember the scene, right? We all remember the scene, right? Ele, ele tava Leonardo DiCaprio, Vamos chegar aqui na que ele mostra o carro, cadê ele? E o Matt Armstrong, o que, que ele faz? Ele, ele vai atrás dos carros também, a mesma coisa que eu faço com o carro de leilão, ele faz a proporção, tipo, 10 vezes mais fácil, porque lá é tudo mais fácil. Quer ver, quer ver, aqui. E o fato de que eles trazem isso em um caminhão de pallet, o Carlos diz isso tudo, né? Eles têm até damage de suspensão. But the film crew really went in and we'll get into the whole story in a minute because the guys have told us exactly what they've done to the car and why it's as bad as it is because the damage they did on camera wasn't as bad as what they've actually done. Look at the Nossa, statement. então, quer dizer, para filmagem e eles zoaram o carro para filmar, porque a suspensão não estava zoada, cara. How is that pallet holding it? It's true. It's true. After the stunt driver crashed it, the director didn't think it looked crashed enough. So they continued to ram the car with a pickup truck and then hit various parts of it with a sledgehammer. Cara, então a Lamborghini estava toda intacta. Para a filmagem da cena, eles arrebentaram com o carro. Não. But did all of this increase the value of it? So here it is, the Lamborghini Countach from the Wolf of Wall Street. A real Countach. I cannot believe they've done this to it. But check this out. It's expected to sell between 1.5 to 2 million dollars. Now, that makes it way more. Vou falar a verdade. Como um YouTuber, ele, o Matt Armstrong, é um cara que cresceu muito assim, explodiu no YouTube. Eu acompanhei ele há muitos anos, cara. E os vídeos dele não dava nem 50 mil, 30 mil, explodiu. Agora passou a dar um, dois milhões. Assim, cara, de um monte de trabalho. Eu te falo, se ele botasse essa grana para comprar o carro e fizesse vídeo, 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 a grana volta. É maior preço do que uma pessoa que está em boa condição. Então a pergunta é, é valor mais nessa condição? Ou é valor mais restaurado? Para mim, se eu comprar, eu estou restaurando. Mas eu sei que muitas pessoas vão discordar com isso, mas nós estamos para a auction de live, então vamos descobrir exatamente quanto esse carro vende por. And if it goes for the right price, then you know I'll be putting a bid in. Now you can already see how badly damaged this Countach is. And there's Cara, one thing I've noticed. Cara, você vai entrar no leilão, a expectativa, por exemplo, eu tentei comprar a, 
a, a Lamborghini amarela. Lógico, meu, longe da minha realidade, mas eu fui lá tentar o lance. É a mesma coisa que. Cara, é muito longe da realidade, Which sabe? Mas right tenta, né? Mas não parece muito certo para mim. O front bumper. Esse pequeno peço aqui foi apenas nos spec models de US. Normalmente, eles olham assim. Mas no caso dos Estados Unidos, o front bumper não mudou os requisitos de US. Mas no caso dos Estados Unidos, o front bumper não mudou os requisitos de US. Did it meet the US required bumper height? So maybe that's something we can change if we rebuild it. The question is, is it rebuildable? And how much is it going to cost? The sledgehammer, which has supposedly been used to smash up the rest of the car, they've even gone in on the exhaust on the back. You see the exhaust tips? They're like full on dented. And the parts for this are next to impossible to find. I've searched on eBay, you can't find any second hand parts. But these are the parts that I have found. Rear quarter. Isso aí que ele tá falando, então, como que você arruma um carro desse, cara? Mano, você tem que comprar peça, é, tipo, no eBay lá deles, nosso mercado livre. Não acha, não existe, esquece. Ou você recupera a peça, ou não há, ou vai na fábrica aí. Então, uma porrada aí. Which I actually think is reasonable. I take that back. You don't get the full rear quarter. The front piece here, which is five grand, and the rear piece is 1,300 pounds. Bonnet, 1,361 pounds. See that bit of bit of white covering the headlight there? Just that piece there, 1,641 pounds. So more than a bonnet, but that little bit there. Side skirt, which runs all the way from the front all the way down to the rear arch lining, 6,078 pounds. Quanto que custa para recuperar um carro desse? Porque tem peça que não dá para recuperar. Então você tem que comprar no lugar específico. É assim que se faz, entendeu? Quando eu mostro algo muito específico, por exemplo, mostrei agora há pouco, mostrei uma RAM lá na VIP Leilões de Ilhota, que tem que trocar a lateral inteira. É assim que se faz, entendeu? Você tem que entrar no lugar específico, ver onde tem peça. Ou importa. Eu acho que você precisa de dois. Front bumper. Just this lower section here, 750 pounds. They're supposed to be a front arch trim on that. 468 pounds for them. For one wheel, it's 2,021 pounds. But for one of these tires, which is especially made for that wheel, 2,866 pounds. The tires are more than the wheels. The tires are more expensive than the wheels. And that's, that is all I accounted for. But there is other stuff, like the wing mirror is broken, the suspension is broken, the arch line is gone, there's front grills which have gone, there is a lot more which is going to go into this car, but as you guys know, there's a lot of cross-referencing we can do on these older Lamborghinis, so we may be able to save a lot of money on a lot of cars. É muito louco, né? On the country... Eu entendo perfeitamente ele. Você vê um carro, você já sonha, faz conta e tudo mais, cara, mas a realidade é outra. I don't know, we'll have to look into it more. They definitely haven't got Ford indicators. That hasn't got any indicators. No, <laughs> no seatbelt on the driver's side. He's not going anywhere, so I don't need to worry. <laughs> I think it's right though, what I said. Eu quero ver o livro. This... Falou com o Alonso, blá blá blá, bom, fez todas as contas do carro. Se... Fez a inscrição no leilão para entrar no leilão. Olha lá. A propaganda já é Tá bom, tchau. 25th anniversary. And let's get an all white one. All white one sold for $670,000. That's for a Minter on the road. So a crash damage one, realistically, what are you thinking about? $200,000 experience happened. I've put their Instagram in the description below. And what a night to reach 2 million subscribers. really are coming true. Há um ano atrás, há um ano mais ou menos, ele tava com 800 mil. Cara, ele fez um trabalho muito legal. Muito legal. É uma inspiração. Thank you all so much for subscribing. We're on the track. I never got to do this with Instagram like a pouco. But here we are, on grid, with millions of pounds worth of cars and what looks like some very rich people. Some of the cars were going for insane amounts of money. I had my max price in mind of the Kuntash and it wasn't long before it was up. It's 1989 Lamborghini Kuntash 25th anniversary coupe. 
<laughs> it's a pretty interesting mm. machine here. It's probably the most recognizable Countach in the world. It's the hero car driven by Leonardo DiCaprio in That's the film stupid. and presented in as film Starting condition. Bits at of course, Mr. DiCaprio's please. character, Jordan Belfort, imagines himself going all the way up. <laughs> driving home on a, a director's chair and a clapboard, both signed by Scorsese, DiCaprio, and Margot Robbie. DVDs. And not one, but two original crew hoodies and two copies of the DVD. Yes. Very much, Eric. The 1989 Lamborghini Countach, 25th edition, from the Wolf of Wall Street. What's he starting at? All right, ladies and gentlemen, we're going to open the video here with me at 700, 700, 700. Oh, ouch. Bidding already started at $700,000. Just over what I thought it was worth. I guess I was just feeling a little optimistic because some of the other lots went way under the price they expected. You saw what he said. The lance of him, he entered with 600 mil dollars. It's a good grand. He thought it would be that. But the reserve already started with 700 mil dollars. Né? É leilão, cara. É leilão. But let's see what happens. Ele vai aumentando, cara. Ele vai aumentando, ele vai aumentando. Olha lá. E foi vendido por um. Bom, enfim. Aí só você já sabe. Foi vendido por um milhão e meio de dólares. 6,5 milhões de reais. Cara, é muita grana para um carro. É. Mas é aquela coisa. Se ele compra e restaura, vira vídeo e se paga. Com certeza. Mas, cara, é dinheiro, hein? Putz, é dinheiro, cara. Olha, eu tô tão feliz trazendo meu Corvette dos Estados Unidos já, cara. Mas é isso aí. Então eu queria mostrar pra vocês uma curiosidade. Esse vídeo, se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo. Edu, gostei desse vídeo. Edu, não gostei desse react. Se você gostou, eu faço mais. Se você não gostou, vai ser o último, tá bom? Tamo junto. Tchau.